Всем привет! С вами постоянная рубрика с по магазинам с Оскаром Рахимбердиевым. Сегодня мы расскажем, как можно радовать людей, продавая им впечатления и творчество. Знакомьтесь, франшиза из более чем 50 торговых точек, цветной мир ярких идей. на замечательный task менеджер карточка товара список франчайзи на сайте давайте познакомимся с людьми которые ставят все эти задачи совладельцы компании цветной мир ярких идей Оринтас и александр каспарас привет 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 да первый вопрос э, совершенно логичный вот э, в двух словах чем вы торгуете в двух словах наборы для хобби творчества подарков и декором угу. Ну, вот я смотрел э, на главный э, сайта, там довольно такая получается сложная э, структура этого бизнеса. То есть вы сначала дизайните, потом производите, потом продаете и еще подключаете э, точки по франшизе. Вот э, как все это работает, э, можете рассказать? Ну, так сейчас это так сейчас и есть. Вот. Конечно, так не всегда было. Вот начинали мы там гораздо проще, купили, продали. Вот. Но сейчас уже бизнес развивается. И на данный этап мы завершили полный цикл. То есть мы производим. Вот. То есть мы сначала придумываем сам концепт, сам дизайн, разрабатываем с художниками, с рукодельницами. Вот. Потом либо это производим сами, либо отдаем куда-то на аутсорс, это производим. Mm -hmm. вот. Потом, когда уже есть готовый продукт, мы его продаем а в своих магазинах. Таким образом, мы тестируем полностью розничный спрос это и когда продукт уже полностью готов да там от производства до розницы мы это масштабируем то есть помогаем еще продавать и другим то есть это уже франчайзинг это уже mm -hmm. там следующий этап и вот так вот получается весь цикл то есть мы придумали произвели вот продали сами и помогли продать другим да ну ты упомянул что это заработало не сразу вот а вообще как все начиналось чем вы занимались до этого бизнеса как как в него пришли ну, до этого бизнеса мы открывали магазины по франшизе. Да, в 2010 году мы открыли первый... Сначала я работала в экспедиции. Mm -hmm. И я вот смотрела на партнеров, которые открывали магазины, да, там, экспедиции, и думаю, блин, офигеть, они там 500 тысяч вкладывают в открытие островка, да, там, и окупают его за три месяца. Надо тоже сделать то же самое. Mm -hmm. Вот, я уволилась с экспедиции, мы открыли первый магазин. Mm -hmm. Вот, и он нам за два месяца фактически там принес столько денег, сколько мы в него вложили, мы пошли открыли второй магазин. Mm -hmm. Вот, этот второй магазин за это, за Четыре месяца, да, там уже совокупно два магазина принесли нам столько денег, что мы пошли себе купили там крутую машину, вот. Потом до 2013 года вот мы открыли там порядка 12 магазинов франчайзинговых разных компаний. В 2012 году было 12 магазинов. Да, да, 2012-2013 год, да, но это не было еще цветным, это просто разные компании, которые, у которых мы покупали франшизу. Вот. И стали сталкиваться с разного рода проблемами, да, то есть какие-то франчайзинговые компании сдувались, да, там нам приходилось закрывать магазины, какие-то вообще не поддерживали там своих партнеров, да, то есть и нам приходилось как-то самим выкручиваться из этого всего. В общем, в итоге к концу 2013 года осталось только 4 магазина. Вот. И мы задумались о том, что, блин, надо свою франшизу открывать. Ну, то есть мы-то все знаем, как это происходит. Как нам казалось. Как нам казалось, да. Как должно быть, чтобы партнеру, мы были в роли партнера тогда, было комфортно. да. То есть мы подумали, ну, супер, надо открыть сначала свои, попробовать потестить продукт, а потом уже там продавать франшизу. Продукты уже сразу были то, что сейчас? Ну, товары? Нет, нет, нет. Мы начинали с одного продукта. У нас был Остров. Он продавал только картины по номерам, которые мы закупали здесь, вот сейчас сейчас уже у наших конкурентов, которых mm -hmm. нет, они уже закрылись, mm -hmm. вот. Но мы бы на самом деле так и продолжали бы у них закупаться, если не одно но. Это качество продукта и качество обслуживания своих оптовиков. Mm -hmm. То что мы приходили на склад, и это выглядело таким образом. Так, вот это вот мы не отдаем, вот это вот мы себе оставим, вы вот это можете только выбрать, mm -hmm. и ты понимаешь, что это самый неходовой товар, который они тебе дают. Но даже на этом самом неходовом товаре у нас была выручка, и мы подумали, блин, надо самим начинать производить как-то, да, там, или где-то заказывать и так далее. Вот. Первый там полуконтейнер, который к нам пришел, он пришел к нам домой, у нас была двухкомнатная квартира, ребенок трехгодовалый на тот момент. Вот, да. И пол квартиры было заставлено товаром из Китая. Это были такие коробки большие из Китая. Вот. И когда мы открыли три собственных уже магазина, ну, стало круто. 
Мы подумали, о, круто, мы теперь знаем, что это точно окупается, окупается быстро, работает, приносит прибыль, надо франчайзинг начинать. Вот так да там пришли. же люди стали появляться, которые говорят, что ну, мы тоже хотим такой магазин, да, там продавайте да. нам товар. Вот уже как-то само собой так выходило, что мы подумали, ну пора уже точно запускать франчайзинг, потому что люди спрашивают, ну поняли, что надо уже как-то делать какой-то бренд, надо делать какую-то историю. Вот. Подумали, сели, подумали, как это должно называться. Вот. Про название «Цветной мир ярких идей». Вот такая мимикрия под цветной универмаг – это специально или случайно получилось? Нет, это абсолютно случайно получилось. Мы вообще про цветной универмаг узнали позднее. Вот. Мы придумывали свой бренд просто, вот, грубо говоря, так, да, там, что мы будем делать, как mm -hmm. это будет называться, какие товары в это будут входить, да, там, какие ниши это будут, да, там, чтобы да, все подходило. Потому что мы точно понимали, что мы не останемся только на картинах по номерам, чем-то mm -hmm. еще. Вот, поэтому стали думать, вот цветной нам понравилось. Ну, видно, на самом деле, что с 2012 -го года вы очень большой путь прошли, потому что сейчас вот сколько у вас своих точек и сколько активных продающих франчайзи? На данный момент? Ну, сейчас своих порядка восьми, вот, и а, франчайзинговых, а, если мы говорим магазинов, да, там, то порядка, по-моему, пятидесяти. Это очень серьезная цифра, и на самом деле вот интересно, как вы до нее дошли. Только-только начал свой бизнес, я тоже хочу, чтобы у меня было 50 франчайзи. Что я должен сделать? Любить свои франчайзи. Да, но любить, наверное, свой бизнес вообще, в принципе, да, там то, чем ты занимаешься. То есть нам изначально, вот как был выбран продукт, да, там мы его, грубо говоря, купили, вот, нам показалось, что это просто гениально, да, там, то есть для людей, которые, ну, я там не держал там кисточки в руках, и вообще там никогда не имел никакого отношения ни к искусству, ни к художеству, но, там возможность что-то нарисовать, вот, поработать вообще, в принципе, с краской, потом получить какой-то вау-результат еще, за который, грубо говоря, не стыдно, его еще как-то можно повесить, сказать, это я сделал, вот, мне показалось, что это очень круто, вот, это дает человеку какую-то самореализацию и творческую, да, там, и это. Вот. То, есть, то есть приходит человек, который рисовать не умеет, ну, там, в школе, может быть, учился. Да, там. дальше он покупает наш продукт, так. вот, какой бы то ни было, так. вот, и уже все, что в нем есть, да, там, так как это еще может быть подарок, да, там, угу. который ему подарили, вот, все в нем есть для того, чтобы он сделал какой-то маленький шедевр, так скажем, то есть что-то, угу. что он может повесить в своей комнате, да, там, угу. сказать, это сделал я своими руками. То есть я нарисовал? Вот. Или... Да, я нарисовал, или угу. я выложил картину мозаикой, или я сшил куклу, угу. или я сделал там румбокс, или я там, грубо говоря, сделал там вот этот вот горшочек, да, там, для цветов, что угодно, mm -hmm. да, то, вот, все это у нас уже в готовой упаковке, в готовом виде, mm -hmm. чтобы это можно было бы сделать. У нас есть гарантия, что у них точно получится. Mm -hmm. Это важно. Человек, который думает, что, да, там, вот, он это купил, потратил деньги, и у него не получилось, у него происходит разочарование, он вас ненавидит, фактически, mm -hmm. <laughs> за то, что вот он понимает, что он вот такой вот непонятно что, и руки у него непонятно откуда растут. Mm -hmm. А здесь все-таки есть гарантия того, что у них точно получится, mm -hmm. и когда у них получается, да, то есть mm -hmm. они все равно вот они ожидают, ожидают, непонятно, то ли ожидают, то ли не ожидают, вот, и у них это получается, у них, конечно, это вызывает восторг. У нас вот огромная возвратная покупательская способность, например, да, то есть порядка 70% людей покупают mm -hmm. два и более продукта, и это превращается в их хобби. Почему? Да потому что у них получилось. Просто mm -hmm. потому что круто получилось, пойду еще куплю, там, пойду подарю кому-нибудь, да, там у кого-то тоже получится. А кто эти люди? Это взрослые или взрослые покупают для своих детей? 80% это вообще взрослые, mm -hmm. конечный потребитель, да, там 20% это дети. Mm -hmm. Вообще идеальный вариант нашего конечного потребителя, да, там это взрослые с детьми, то есть это mm -hmm. так или иначе что-то семейное. У нас и бизнес семейный, mm -hmm. да, и продукт такой семейный, вот, который мама покупает себе большую картину, она может купить маленькую ребенку, большую мозаику, маленькую ребенку, и вместе с ним это делать. Они могут купить там румбокс и всей семьей его собирать, да, там, там надо и красить, что-то нужно, грубо говоря. Говоря, проводить. Подсветку проводить, папа может одно собирать, мама может другое, там надо шить, грубо говоря. То есть это так или иначе какое-то семейное. Вот мы там с сыном, например, тоже там конструктор там, деревянный, да, там вместе собирали, потому что ну, одному ему там достаточно тяжело, но в то же время он с удовольствием что-то там клеит, uh -huh. что-то там мне там вынимает, какие-то там детальки, да, там вставляет и так далее. Поэтому наш конечный потребитель это вот люди семейные с детьми. Вот, ну, не всегда, и молодежь тоже есть. Uh -huh. Знаю, что в школу много таскают. Вот хвастаются, mm -hmm. как получилось. Ага. Mm -hmm. Давайте вернемся вот к тому, как бизнес развивался. 2014 год, 2015 год, кризис, там сложно было или нормально все прошло? Не, ну 2014 еще как-то, вот, когда там доллар, это 
поднялся так резко, было, было достаточно сложно, да, вот, потому что и цены поднялись, и оптовые, и розничные, и, конечно, потребителю нужно было привыкнуть к этому. А, то есть это не сразу все готовы были смириться с тем, что mm -hmm. теперь это вот, ну, такая реальность, да. Вот, но люди быстро привыкают, вот, привыкли и к розничным ценам, и к оптовым, да, там. У нас а, какого-то сильного, да, там, просаживания не было, вот, но не было роста, то есть а, ежегодный у нас там рост, да, там mm -hmm. обычно там, либо там минимум в 50 процентов, вот, но в в четырнадцатом году там это можно сказать остановилось на, на том как было вот как там мы пережили вот пере, переосмыслили партнеры мы клиенты uh -huh. вот, и дальше пошел опять рост uh -huh. а сейчас насколько сложно контролировать вот такой бизнес уже, уже достаточно большой и кучу франчайзи ну, у нас целая команда естественно вот. <laughs> люди появляются нужные профессионалы своего дела вот и помогают во всем этом да, поэтому больше Ну, больше. вот франчези самое основное, да, то есть инструмент их контроля, это, конечно, договор. То есть основные моменты, которые нам важно, чтобы они соблюдали, они прописаны в договоре. То есть если нам важно, чтобы у нас была единая система учета, да, то есть то мы это прописываем в договоре, какой системой учета они пользуются, как они ей пользуются, что они туда заводят и так далее. Если нам важно, чтобы у нас был определенный образ продавца, да, то этот образ продавца, он полностью расписан там, а, ну, как бы, что другой не может появиться вдруг в магазине. Ну и так далее. Если нам важно там место, где они открываются, да, да. что это обязательно ТРЦ, то мы это тоже все прописываем. А вы ищете их или они сами приходят и вы говорите, ну вот как бы ты соответствуешь, а ты нет. Вот как, как это проходит и какие основные критерии. То есть да, можно прописать в договоре, но вместо вот продавцов таких красивых, как написано, вот там, наверное, франчайзи может каких-то упырей набрать. Вот, может, вот. но у нас в каждом магазине стоят камеры, к которым у нас есть доступ, uh -huh. и мы видим этих ребят каждый uh -huh. день. И каждый день у нас есть менеджер, который занимается обзвоном всех этих продавцов и франчайзи, uh -huh. говорит там, вот ваш продавец ведет себя так-то, вот вам скрин с камеры, да, там ваш продавец болтает по телефону, вот uh -huh. вам скрин с камеры. Он сегодня носки а, делал вместе со шлепками, да, там, вот вам скрин с камеры, да, то есть, и мы стараемся это сразу, ну, как бы убирать. Как? Это, это, это же очень много часов видео. Вот вы вообще все это просматриваете или по жалобам обрабатываете? Все невозможно просмотреть. Первое, когда мы реагируем, мы видим, что у человека падает выручка. Ну, mm -hmm. вдруг, например, у него в прошлый вторник была в 20, а в этот вторник она 12. И ты сразу залезаешь к нему в камеру. Mm -hmm. Ты первое, что смотришь, это остатки товара. Mm -hmm. Хватает товара, не хватает на точке. И второе, это продавец. То есть, может mm -hmm. быть, mm -hmm. есть ли там продавец вообще. Mm -hmm. И порой вот эти вот два момента, это наличие товара на точке, наличие продавца на точке mm -hmm. они вот делают выручку на сто процентов uh -huh, uh -huh. ну то есть налоговый в реальном времени следит за кассовыми чеками а вы в реальном времени следите за выручкой mm -hmm. да за выручкой да потому что нам важно чтобы они работали у нас вот кстати говоря много партнеров, которые открыли два и более магазина. У нас а, много партнеров, которые раньше у нас работали. Это бывшие наши сотрудники, которые mm -hmm. уходят от нас открывать магазины. Ну, это путь, который вы когда-то в экспедиции проделали. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. да, 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 да. И у нас не было вообще проблем с продавцами в том плане, что там они уходят или мы не можем найти, да, там, ну, mm -hmm. обычно, если вы даете продавцу достойную зарплату, достойную мотивацию, он будет вот жить у вас. Плюс нам, конечно, очень сильно помогает сам продукт. Они фанаты продукта. Там, многие mm -hmm. из них там говорят, о, круто, что это за работа, я буду сидеть там и рисовать целый mm -hmm. день да, на точке. А если кто-то продает, про да, продам ему. Mm -hmm. <laughs> вот. То есть это очень, конечно, крутая то есть, история. То есть первое, это нормальная финансовая просто мотивация, а второе, это то, что должен нравиться, собственно, продукт. Да, да, mm -hmm. да. Лучше, чтобы продавцы были фанатом. Вот они эту мозаику целый день выкладывают. Если посмотреть камеру, и это прописано тоже у них в договоре, да, в трудовом, mm -hmm. что они обязательно, когда никого нету, когда к точке не подходит покупатель, они что-то делают с продуктом. Они могут собирать румбокс, выкладывать мозаику или рисовать картину, что угодно, но они чем-то заняты. Mm -hmm. И это, опять же, привлекает ну, покупателей, да, потому что продавец не в наушниках, не в телефоне, mm -hmm. он что-то делает, да, mm -hmm. и это привлекает покупателей. Как вы на собеседовании понимаете, вот продавец... Действительно, он будет э, сидеть и, э, не знаю, рисовать, собирать, что-то еще делать, или он действительно будет втыкать в телефон? Зачастую они сами об этом говорят, потому что кто-то приходит и говорит, не, я рисовать не буду. Ну все, как бы, mm -hmm. ну, не буду, не буду, да, то есть и дальше можно не проводить собеседование. Для развития бизнеса а какое направление сейчас важнее всего? Это свои магазины розничные, либо это интернет-магазин, либо это франчайзи? Здесь, мне кажется, все важно. Свои магазины розничные... Омниканал. Да, это наш фундамент. 
много сейчас появляется на рынке франшиз, которые не имеют собственных магазинов. Они придумали какую-то там идею, как им кажется, крутую. Дальше они обратились в какую-то компанию, которая им сделала презентацию. А сами они продавать не умеют. А сами они да. не хотят. Говорят, нет, типа мы производители, а продавать будет, пусть кто-то другой продает. Но угу. здесь непонятно, потому что как вы можете производить то, что нужно клиенту, если вы не имеете доступ к этому клиенту, конечному угу. покупателю, да? Вот. И э, второй момент, который вот очень важный нам дают наши магазины, это когда партнеры начина... пытаются начинать сбивать ценники. Да? То есть они говорят, ой, это не продается. Мы говорим, welcome, давай к нам в магазин, вот наши выручки, вот наши продажи, смотри, что-то не так, значит, с продавцом. Да? То есть давай менять, давай его обучать это продавать. Вот. Или там, давайте, это по такой цене не продается. Да? Там, окей, давай посмотрим, вот статистика. Да? То есть прежде чем выпускать продукт на рынок, новинки какие-то, да, мы его в течение месяца-двух тестируем в наших магазинах. Поэтому в этом плане с нами очень сложно спорить. У нас есть то твердое, на что мы опираемся. Франчайзинг – это тоже важный канал да, то есть нашего развития, потому что мы не можем открыться одновременно во всех регионах там, России и мира. Да, то есть это можно делать только через франчайзи, и это уникальная система, которой, мне кажется, нужно пользоваться. Ты упомянула цифры, оборот, выручка. Готовы озвучить? Выручка за прошлый год? Выручка 130 миллионов. 130 миллионов. Да. А вот что больше всего генерирует? Ну, наверное, франчайзи генерирует больше всего, если да нет. цифры смотреть. Нет? У нас, на самом деле, ну, своя розница много генерирует. Mm -hmm. Вот потом, конечно, франчайзинг, вот, остальное mm -hmm. есть опт, mm -hmm. да, вот, и остальное еще есть сегмент, это интернет-продажи. Да. А вот номер один, что будет, какой канал? Номер один канал. Вот, ну, в том году у нас они были вот три равноправных. Это mm -hmm. своя розница, франчайзинг и интернет-канал, да, там. Ну и опт, но чуть ниже, может быть. Ну, мы стараемся так поддерживать, потому что если мы открываем франчайзинговых магазинов много, мы стараемся и свою розницу сразу же расширять, uh -huh. потому что, ну, чтобы они были равно, равноценны, равнозначны. Uh -huh. То есть вы не хотите зависеть полностью от франчайза? Да. Uh -huh. Uh -huh. Потому что мы так или иначе товарная компания, да, у нас так или иначе есть остатки. актив, как а, товарные остатки. Uh -huh. вот, потому что, чтобы росла оборотка, вот, uh -huh. нам нужно поддерживать соответствующие этому остатки, чтобы она не проседала, потому что когда нет, товара уже сложно что-то растить. Вот. А если мы растим свои остатки, то мы должны быть уверены в том, что вообще мы, ну, несмотря ни на что, всегда будем прибыльные. Даже если у нас никого не будет, у нас будет своя розница, и мы будем эти остатки продавать, просто можем снижать, и ничего, и ничего как бы с нами не будет. Uh -huh. Поэтому это достаточно устойчивая модель, и мы ее стараемся баланс держать. Uh -huh. Поговорим про собственные магазины. Их несколько. Как выбираете места? То есть вообще на что нужно ориентироваться? Вот я думаю, здесь какие-то советы как раз могут быть очень полезными для тех, кто нас смотрит. А, ну, все зависит от того, что вы открываете. Если вы открываете остров, то, конечно, mm -hmm. вам нужен первый этаж, либо третий этаж, этаж фудкорта, да, mm -hmm. то есть с понятным проходящим трафиком, который мы высчитываем по формуле и даем партнеру разрешение, открываемся мы на этом месте или не открываемся. Mm -hmm. вот. а если вы ищете там помещение, площадь под арт-пространство, да, то, mm -hmm. то это другая уже система. Mm -hmm. То есть вы встаете в ряд вместе с известными там, знаменитыми брендами. Да, mm -hmm. то есть обычно там это детские магазины, да, куда приходят как раз-таки мамочки с детьми, наша целевая аудитория. Mm -hmm. вот, ну, и это третьи этажи, только третьи этажи, а там и аренда ниже, да, то есть, ну и трафик как раз там стопроцентно целевой наш получается. Вообще лучший способ выбрать место – это по франшизе открываться. Вот тогда тебе помогут. Вот, потому что вообще в начале, конечно, это достаточно ну, сложно а самому как-то как-либо оценить, потому что трафик, он и, и, и разный бывает. Mm -hmm. Бывает, да, там трафик просто, они мимо пробегают, а бывает платежеспособно, они пришли сюда тратить деньги, получать развлечения какие-то, mm -hmm. да, и они здесь проводят какое-то время, да, там это совсем другой трафик. Вот, поэтому, чтобы во всем этом разобраться, ну, лучше по франшизе первой открывать, по крайней мере. Mm -hmm. да? да, и э, у нас есть опыт открытия как больших торговых центров, вот там mm -hmm. типа Метрополиса, да, таких mm -hmm. вот крутых, дорогих, да. В то центральном есть... детском мире у вас есть точка? Да, да, mm -hmm. да. А, есть опыт опыт, например, открытия э, местечковых торговых центров, там вот типа в Балашихе, в Мытище. А да? где лучше? Что лучше, Балашиха, Мытище или Центральный детский мир? Вы знаете, а 
как ни странно, по прибыли они одинаковые. Uh -huh. Но по вложениям, конечно, Балашиха в три раза дешевле. Uh -huh. Но прибыль одинаковая. Объясню почему. Потому что в Балашихе у вас будет там аренда 50 тысяч uh -huh. рублей, а в Центральном детском мире 250 тысяч рублей. Uh -huh. И формально вашу прибыль очень больш большую часть его жирает, ну, uh -huh. как бы аренда. То есть, как бы в хороших местах сильно выше выручка, но аренда съедает столько, что прибыль остается примерно такая же. Да. да. Uh -huh. да. Ну, при, получается очень много операционки. То есть, uh -huh. во-первых, много инвестиций начальных, uh -huh. а во-вторых, много операционки которые это ведь товар надо быстро возобновлять mm -hmm. его надо уметь также быстро продавать чтобы mm -hmm. этот весь трафик обеспечивать то есть это гораздо сложнее то есть нужно да, процессы точно. выстроить более гораздо лучше грубо говоря чем там где у тебя в принципе трафик mm -hmm. небольшой продаж в день ну как бы немного да там ну этот не надо такой за эффективностью такой гнаться поэтому вот а возобновляемость товара mm -hmm. тоже реже ты можешь пореже завозить грубо говоря тебе проще это ну вначале это просто проще mm -hmm. вот ну там может быть вы может быть прибыль чуть и выше да там но операционные издержки гораздо выше Скажи, пожалуйста, как начинается жизнь типичного франчайзи? Хочу открыть магазин. Вот сколько мне нужно денег? Что мне нужно вообще? Искать продавца или искать место? Или я сам постою вначале? Ну вот как, как, как обычно это происходит? Сколько нужно денег? Mm -hmm. Смотрите, чтобы открыть островную точку 10 квадратных метров, в среднем нужно 650 тысяч рублей с условием mm -hmm. того, что у вас аренда будет 100 тысяч рублей. Ну, такая mm -hmm. средняя аренда по, ну, вот, по России. Mm -hmm. а, окупаемость 3 месяца. То есть за 3 месяца вы полностью свои эти деньги отобьете. Mm -hmm. а. В среднем. Это же не гарантируется никак. Ну, смотрите, если вы будете открываться, например, 1 октября, то мы mm -hmm. вам даем, причем по договору, мы составляем доп. соглашение, мы вам даем гарантию, что вы купите за два месяца. Mm -hmm. А если вы откроетесь 1 июня, то по договору мы вам mm -hmm. даем гарантию 4 месяца. Mm -hmm. Поэтому мы говорим в среднем да, mm -hmm. 2-3 месяца. Рекорд у нас окупаемости, да, вот сейчас человека, который открылся в августе, то есть самый не сезон, он за 2,5 месяца сейчас окупится. Ну, он сейчас близко к этому уже mm -hmm. идет. У меня есть деньги. 650 тысяч. Что мне дальше делать? Искать место? Mm -hmm. или... Вы приходите Людей? к нам. Да, а -а -а. говорите, я живу там-то, хочу mm -hmm. открыть магазин. Мы говорим, окей, круто, а, давай мы подадим запросы во все торговые центры, которые находятся вокруг вашего дома, чтобы вам mm -hmm. было удобно добираться да, mm -hmm. на свое рабочее место. Вот. И дальше мы вам выдадим обратную связь, сколько стоит, чего хотят, есть mm -hmm. места, нет мест. Mm -hmm. Потому что вы не можете, вы можете сами выбрать э, торговый центр, но вы должны все равно к нам прийти его утвердить. Mm -hmm. Если мы поймем, что место плохое, mm -hmm. и есть э, шанс, что вы закроетесь да, там, через 2-3 месяца, mm -hmm. то мы вам не разрешим просто там. Ну да, зачем, зачем связываться? Зачем, да, uh -huh. зачем связываться? Не мы не заработаем, uh -huh. и вы плохой отзыв uh -huh. еще у нас напишите потом. Uh -huh. Вот, а, а, то есть место мы вам даем. С торговым центром мы ведем переговоры самостоятельно. Мы с ними торгуемся по, на лучшую арендную ставку, да, там и лучшее uh -huh. место. Uh -huh. а, в этот момент вы заключаете с нами договор, перечисляете нам деньги, uh -huh. а, и мы с вами формируем uh -huh. первую корзину товара. Первую корзину товара формируют наши менеджеры. Вы можете оттуда что-то убирать, что-то там прибавлять, uh -huh. но все равно основу мы ориентируемся на мой склад на вот эту mm -hmm. нашу пятилетнюю статистику продаж. Дальше э, набор продавцов. Вы размещаете объявления, и тех двух, которые вы выбрали, вы приводите сюда к нам. Есть, должно быть два? Да. Да, mm -hmm. это, обязательно. это обязательно. А это могу быть я и кто-нибудь еще? Можете. И мой друг? Да, конечно, mm -hmm. можете. Mm -hmm. а, более того, мы даже советуем mm -hmm. партнерам, которые только начинают, обязательно первые два месяца отстоять самому, чтобы mm -hmm. понять трафика mm -hmm. и покупательскую способность, и вообще, что, люди, что людям нравится больше. Mm -hmm. Потому что в разных регионах нравятся разные картинки, как практика показывает. В любом случае, вы одного или двух приводите либо сюда к нам, либо мы с вами налаживаем скайп, если mm -hmm. это далекие какие-то регионы, и мы их отсматриваем. То есть мы мы задаем им вопросы, мы даем mm -hmm. им тексты для изучения, да, mm -hmm. то есть и проводим с ними вот какое-то тестирование. И запускаем их под открытие. Mm -hmm. На открытие мы к вам приезжаем, приезжает фотограф и менеджер, делаем первую выкладку, менеджер делает вам первую выкладку, а фотограф красиво вас фотографирует mm -hmm. для нашего сайта. А по результатам, какой процент выживания франчайзи? Вот сколько продолжают работать? У нас очень много. Боюсь ошибиться, давайте скажем 70, точно mm -hmm. больше 70, mm -hmm. но вот точно не знаю. Как вы узнали о моем складе? В интернете. Вот искал систему учета, вот, наткнулся на мой склад. Сколько сотрудников работает в сервисе? Ну, сейчас уже больше 50 сотрудников, вот, и где-то больше 40 магазинов. С правами разобрались в вашей системе. Мы вообще вашу систему полностью там используем, вот, поэтому у нас есть... Те, кто делают там заказы, используем как ЦРМ, ведут задачи, ведут контрагентов, вот, ведут там закупки, да, там приемки, заказы поставщикам, вот, розница работает на этом, то есть это мой склад кассы. Ну, то есть все, у нас копии подключены, интернет-магазины, которые вытаскивают остатки. 
Ну, то... то есть у вас э, ваш бизнес, мой склад, довольно серьезно интегрирован, можно так сказать? Да, да, но там просто так вышло, что мы развивались где-то вместе, то есть мы когда поставили еще мой склад, и мой склад был достаточно про простой, вот, потом мой склад постоянно улучшался, но и мы так свои процессы, видя, что там появилась новая фишка в моем складе, я ее вижу, понимаю, думаю, а, ну это можно внедрить, и в процесс это внедряется, и то есть так получается, что бизнес развивается вместе с моим складом, появляются новые фишки, мы ее тут же внедряем. Для вас, как для владельцев бизнеса, какая функция в моем складе самая важная? Не, ну, во-первых, это, конечно, статистика. Но для меня, конечно, важнее статистика. статистика да, да, то есть, вообще. потому что ну, ключевым моментом, который там, влияет, да, там, это анализ того, потому что у нас такая специфика бизнеса, много сюжетов mm -hmm. очень, да, то есть у нас из КАЮ там более трех тысяч, и чтобы ты понимал, что ты должен Искаю произвести. артикулы. Да, да, и чтобы ты понимал, какой артикул нужно произвести, когда и в каком количестве, да, там, вот, нужно хорошо понимать, с какой скоростью он продается и где он продается, да, там, и даже того, мало того, что отгрузить опытом, еще бы хорошо иметь статистику, как он продается в розницу, или он там просто лег на полках и все, или он в первый же день ушел, и он не продается больше просто потому, что его нету на полке, поэтому, ну, ключевым, наверное, является, конечно, вот аналитика, статистика, да, там, которую вот он дает. Регулярно, так как есть мобильное предложение, то чаще всего, конечно, открываешь его, это продажи и в рознице, розница в продажах и, соответственно, продажа общая да, там, отдела всей компании. Вот, наверное, как-то так. Поговорим немного про продвижение. Продвижение бренда, продвижение интернет-магазина, продвижение офлайновых, продвижение среди франчайзи. Ну, вот какие основные каналы, вот что работает, может быть, что-то не совсем очевидное. Ну, франчайзи, конечно, в основном основан полностью на торговом центре, трафик торгового центра. Mm -hmm. Вот это его самое главное продвижение. Дальше все, что они могут делать, они могут делать только работая с лояльной аудиторией, с теми, кто уже покупал. Это уже лучшие инструменты тогда какие-то Инстаграмы, соцсети, да, там, mm -hmm. куда люди подпишутся, и они могут узнать о каких-то там новинках именно этого магазина в своем торговом центре. Uh -huh. и так далее. Вот что-то а, вот. Но это если мы говорим про остров. Если мы, конечно, говорим про пространство, у нас есть магазины, которые с мастер-классами, там, конечно, нужно продвижение. Нужно продвижение и в соцсетях, и в Инстаграме. Вот лучше всего, конечно, это сейчас соцсети, да, там, потому что uh -huh. есть какая-то геолокация, геотаркетинг, да, там есть как-то можно зацепить людей, именно которые ходят в этот торговый центр, а так или иначе собрать их. Uh -huh. вот. Потому что, грубо говоря, делать какую-то широкую рекламу, ну, не, это, конечно, малоэффективно. Вот. А там дальше уже, потому что туда можно привлечь, там можно привести на арт-пространство на мастер-класс. Uh -huh. Вот, привести, например, человека за покупкой, чтобы он куда-то сел, ехал, да, там, ну, он проще в интернете купит. Вот, его вести а, бессмысленно. Вот, если он пришел в торговый центр, он уже здесь и сейчас, ему не надо тратить времени, он подошел, выбрал, купил, пошел домой, да, он доволен. Uh -huh. Вот, это одно дело, да, там. А вот если на мастер-класс, да, там, то можно спланировать, я там вечером тогда -то, там пойду учиться там рисовать или учиться еще что-то делать, да, там, туда можно привести. Ну, это, uh -huh. конечно, соцсети с геотаркизмом. А как работает обновление продуктовой линейки? То есть, например, вы раз в месяц садитесь последнюю субботу каждого месяца, начинаете думать, что бы такого нового, вот, или как, как это выглядит, откуда идеи вообще берутся? Ну, мы много где бываем, во-первых, вот, мы посещаем какие-то выставки, вот, так, чтобы специально мы пытались из себя какой-то новый продукт родить, нет. Первое, это, конечно, должно нам понравиться, то есть должен быть какой-то вау-эффект, мы увидели что-то, да, там, например, куклы мы видим, да, там, и нам она самим нравится, да, там, мы понимаем, что это, ну, классно, это интересно, uh -huh. это, вот, а дальше уже начинаем искать, да, там, это либо мы найдем производителя, который это уже делает хорошо, и мы с ним как-то договоримся, uh -huh. вот, если мы такого не находим, то ищем, значит, материалы, да, там, и способ это сделать, мы Вводим это уже сами. Вот. Какой объем производства, собственно? День. Мы можем какие-то несколько дней там поработать, там, сделать там, 200-300 штук да, там, грубо mm -hmm. говоря, продукции mm -hmm. ну, одного типа, да, там, потом переключиться на другой. И поэтому здесь у нас нет такого конвейера жесткого, который... Вот я открываю свой магазин по франшизе, могу ли я чьи-то еще товары продавать, но ну, не конкурирующие? Например. Нет, сейчас уже нельзя, вот, mm -hmm. а, потому что мы столкнулись с такой вещью, когда нам присылают товар, говорят, это куплено в вашем магазине. Mm -hmm. Не очень приятный товар, но я купила его вот, в магазине цветной. И мы mm -hmm. как бы поняли, что мы не готовы отвечать своим брендам за качество того, что как бы может быть совсем не тем. Uh -huh. вот, поэтому сейчас это точно нельзя. Вот в наших магазинах под нашим брендом можно продавать только наш продукт. Uh -huh. Вот если вы хотите продавать много разных продуктов, ну вы можете не открывать франчайзинг, вы можете быть 
поисковиком, купить у нас оптом, продавать все, что вам вздумается, но не вешать на магазин наш логотип, называться цветным там, и так далее. А на сайте есть адреса почему-то только своих магазинов. А магазинов франчайзи нет. Почему? Это какая-то дискриминация, кажется. Да, а на самом деле, вот сейчас на сайте, да, наоборот, нету наших магазинов, есть только франчайзи. Вот, и их мало. Вот, и а, раздел находится в разработке. Да, но сайт не успевает он, за тем, что происходит в компании. Зачастую. А какая у вас сегодня, вот, в этот день, самая большая главная боль? Вот вы сейчас сидите и думаете, ладно, мы сейчас с этим интервью закончим, и вот надо что-то решить. Вот что это? Выставка. Да, да, сейчас у нас выставка. Вот осенью у нас выставки в России, потом вот уже зимой выставки в Германии. И, вот, и подготовка к этим выставкам, конечно, самая большая, главная боль. Сейчас это первая степенная такая задача. Для вас этот бизнес – это долгоиграющая история? Или, например, лет через пять вы вполне можете его продать, заняться чем-то еще? Нет, я все-таки все планирую, что это дело такое семейное, да, там надолго. Вот. У меня есть уже последователи, вот, мои дети, а, да, вот это Гедеминос, вот, у меня есть также дочь вот, Ева, и я планирую, что, ну, может быть, не все, но кто-то так или иначе это дело продолжит. Вот поэтому я хочу, чтобы этот бизнес оставался да, так, семейным нашим. Вот, я, конечно, понимаю, что то, что сейчас, да, там цветной, то, что будет, там, когда станет он, это уже будет совсем что-то другое. Да, там, я понимаю, что все будет развиваться, все будет меняться. Цветной уже сейчас, да, там, что было в 2013-м, и сейчас это две большие разницы. Вот, и в дальнейшем это будет что-то, может быть, совсем не похожее, да, там, это будет сложно сказать. Но я хочу, чтобы это был эволюционный путь, mm -hmm. а не какой-то такой, да, там, все, цветной мы на этом стадии больше не не развиваем теперь там колбасой занимаемся тебе нравится здесь в офисе у нас да хотел бы здесь работать в будущем на самом деле он мне как-то <говорил>, говорил а как же он сказал то ну, это было интересное возречение он сказал я хотел бы заниматься цветным но чтобы это было немного магазинов а чтобы это был один магазин но уникальный вот. Интересная бы... идея. Да, интересная. Вот я как раз к этому моменту смотрел там Чичваркина, который тоже по принципу там открыть один магазин, ну прям вообще уникальный. Вот почему-то у него тоже, если бы, может быть, наше поколение как-то хотелось время масштабироваться, чтобы это было много, то сейчас почему-то больше, наверное, все-таки хотят, чтобы было что-то одно, но уникальное. Финальный вопрос. Вы попали в машину времени, встретили себя образца 2012 года. Можете дать себе совет? Ребята, вот не делайте чего-то или наоборот делайте что-то. Какой это будет совет? Что не делай, я знаю. Это, ну, как бы, есть такая история, вот у нас она произошла, это когда, знаете, гордыня, она растет же внутри вас вместе с бизнесом. И в какой-то, ну, когда мы только начинали, мы отбирали торговые центры под микроскопом, можно сказать. Мы все выведывали, общались mm -hmm. с нынешними арендаторами, общались с продавцами, которые там работают. И вставали, и это были мега круто удачные торговые центры. Mm -hmm. В какой-то момент после пятого магазина мы подумали, фух, мы можем в любой торговый центр прийти, и там точно пойдет. И мы заключали договора с торговыми центрами, даже не будучи в них ни разу. Вот так делать не надо. Потому что на этом мы потеряли там порядка 6 миллионов рублей за год, закрыли все эти магазины, которые мы так выбирали. Вот, ну это вот гордыня. Но опять же, это был не цветной. Ну, это был не цветной, да, ну, как бы, 12-й да, год. Да. Ну, да, да, в то время было. Но зато цветному это очень сильно помогло потом, потому что каждый торговый центр мы выбираем под Ну, мне кажется, здесь еще есть неизбежность быстрого роста, вот, почему мы даже перестали их смотреть, вот, потому что, когда мы начали быстро открывать, мы еще операционно не были так готовы к этому управлению. Mm -hmm. И, конечно, все наше время занимало операционка управления ими. Но мы понимаем, что мы хотим развиваться, мы хотим еще открывать, и поэтому вот открытие новых, оно уже было так, типа, ну, вот это давай все, открываем, запускаем, подписываем сейчас некогда, мне надо бежать, мне надо там то-то делать, мне надо туда-то. Вот. Поэтому на самом деле я за рост, но он должен быть постоянный, но небольшой, потому что резкие скачки, вот они весьма опасны. Да? Там, в этот момент именно может происходить что-то, что ты не осознаешь еще. Спасибо, мне было очень интересно, я думаю, что нашим зрителям тоже. Спасибо вам за интервью, за возможность поделиться всем, что у нас тут происходит. Сегодня мы были в компании «Цветной мир ярких идей» и познакомились с ее совладельцами Орентусом и Олег. Александры. Если вы хотите отдохнуть и удушевиться, приходите в магазин «Цветной», а если вам нужен классный сервис для управления торговлей, подключайтесь к моему складу. Бонус для подписчиков под видео. До встречи!